Hoy os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy os voy a hablar de cuáles son para mí las mejores opciones de lo que he probado en formato redondo, formato híbrido y formato diamante. Así que nada, dicho esto, vamos a pasar con ellas. Empezando con el formato redondo, aquí he decidido priorizar un poco lo que sería el manejo control que nos va a aportar la pala. He intentado meter opciones eh, un poco de distintas durezas para que todos tengáis alguna opción en función de lo que más os guste. Empezando con el tacto medio blando, he decidido meter una pala que a mucha gente le gusta, que es la Nox ML10 Pro Cup, que me parece que es una pala que funciona muy bien, con amplio punto dulce, que tiene muy buen manejo y es una pala que nos va a ayudar mucho con una goma reactiva, ya que monta la HR3 y es una pala que es muy cómoda de usar, muy fácil, muy manejable y yo creo que sobre todo para esa gente que busque ayuda en la pala, que no tenga que hacer mucho gesto o gente que incluso tenga epicondilitis, me parece que es una muy buena opción y que funciona bastante bien. Recomiendo tanto la 2023 como la 2022, ya que la 2022 ahora la vais a poder encontrar por un precio bastante bajo, en torno a los 82 euros, 85 euros. Entonces me parece una compra segura, si lo que buscáis es una pala cómoda, con buen punto dulce, muy buena salida de bola y que os ayude en toda la pista. Ahora bien, si queréis una opción un poquito más dura que esta, que os dé las mismas prestaciones pero con algo más de potencia, este 2023 para mí hay que meter también la ML10 Pro Cup Luxury, una pala que sustituye la fibra de carbono aluminizada por la fibra de carbono 3K en las caras, me parece que funciona muy bien, nos va a dar un plus más en ataque, manteniendo la buena ayuda que nos proporciona la goma, seguimos manteniendo el mismo punto dulce igual de grande, el mismo buen manejo. Además en esta opción, aparte de tener un poquito más de potencia y un tacto un pelín más duro, también tenemos el sistema AVS con los antivibradores para mejorar así la absorción de vibraciones de la pala. Igualmente una pala muy cómoda que nos requiere de hacer poco gesto, que nos va a ayudar mucho tanto en juego defensivo como en juego ofensivo, ya que nos va a proporcionar un efecto rebote que es alto. Un poquito más dura que estas dos opciones, para mí una pala que funciona muy bien es la Starby Meteora. Como sabéis, una pala que utiliza una goma 30 con un carbono 3K, es una pala que tiene buen manejo, un tacto medio como digo, un punto dulce que se nota algo más grande que de tamaño estándar y me parece que es una pala muy polivalente, una muy buena opción si queréis una pala manejable que funcione bien en defensa y no sea muy exigente y que en ataque funcione bien de forma estándar pero que además mantengamos muy buen control tanto a baja como a alta velocidad. La podéis conseguir desde un peso de 350 gramos hasta un peso de 385, por lo que veis que hay bastante variedad en función de lo que queráis potenciar, ya sea el manejo o ya sea un poquito más de potencia, pero me parece una pala que sirve bastante bien, digamos, para todo. Ahora bien, este año tenemos la misma versión de esta pala, pero en su formato Meteora Dual, una pala que nos va a dar más potencia, va a ser más ofensiva, nos va a aportar también muy buen control manteniendo un punto dulce estándar, un manejo que también está muy bien ya que la tenemos en el mismo rango de pesos, pero es una muy buena opción si queréis una pala manejable redonda que ya sea un poquito más ofensiva que la meteora normal. Además también la vais a tener desde un peso de 350 hasta 385 en función de lo que queráis potenciar, pero esta opción ya la veo un poquito más dura, más para gente que tenga algo más de técnica y que quiera digamos una pala de formato control pero que también te sirva para el juego ofensivo. Ahora una opción que he decidido meter en este formato de palas redondas ya que es el formato control de la marca y por eso la he decidido meter aquí y es la Counter Veron, una pala que sería parecida a la dureza que tendría la Meteora del 2022, pero en esta opción tenemos la goma Blaqueva y el Carbon Flex, una pala un poquito más agradable al tacto, con un punto dulce que se siente algo más grande, y que tiene un mango largo, la cual nos va a permitir hacer más palanca en ese juego ofensivo, también tenemos un núcleo reactivo que nos ayudará en ese juego más rápido, ya que notaremos más efecto rebote, cuando jugamos a alta velocidad la tenemos en un peso desde los 355 hasta los 375 gramos por lo que también tenemos variedad para elegir y es una pala que yo considero que funciona también muy bien, muy polivalente ya visteis en el canal que es una pala que me gustó mucho tanto la 2022 como la 2023 me parecen igual de válidas las dos opciones ya que mantienen básicamente lo mismo con el sistema de cambio de cuerda así que me parece una opción muy acertada, muy polivalente y si buscáis una opción de tacto medio con núcleo reactivo, un punto dulce que sea de tamaño algo más grande que estándar, 
pero que además os dé un poquito en ataque con ese efecto palanca que podemos hacer con el mango largo, me parece una opción que funciona muy bien y es una compra bastante segura. Ahora pasamos a una opción más similar a lo que sería la dureza de la Meteora Dual, un poquito por debajo de esta. Eh, para mí, la Oxdog Sense Pro, una pala que os he subido hace poco al canal, me parece que es una pala que va muy bien, que tiene un buen punto dulce, quizás uno de los más grandes junto con el de la ML10 y muy similar al de la Counter Veron. Y es una pala que para ser un poquito más dura me parece que funciona muy bien también en defensa, tenemos muy buen manejo, además tiene cosas como puede ser el sistema de pesos que trae la pala con la pesa de 4 gramos en la punta y con la pesa de 8 gramos en el mango para jugar un poco con el balance en función de lo que queramos mejorar en la pala. Además con el sistema de agujereado muy similar al que utiliza Wilson notamos que la pala aunque golpeemos algo fuera del punto dulce sigue saliendo bastante bien. Entonces me parece una pala que yo creo que funciona muy bien en ese formato control, quizás nos da menos potencia que otras opciones que, que estamos comentando aquí pero me parece que esta sí que nos aporta más control, no es una pala muy exigente, es fácil tener buenas sensaciones con ella y me parece quizás una de las opciones, como digo, que mejor funcionan en formato control y por eso la he decidido meter aquí. Está un poquito por encima del tacto medio y tiene un precio de 250 euros, por lo que yo creo que se merece estar en este top. Por último, aquí voy a meter una pala de tacto medio pero tacto seco, por lo que parece un poquito más dura de lo que realmente es y es quizá la pala que más me gustó de formato control el año pasado y es la de Power Control. Este año me parece que la pala también funciona muy bien y es una opción para todos los que busquen una pala que se sienta ya de un tacto medio, un poquito por encima del tacto medio, con un rugoso muy agresivo y una pala que utiliza la goma dura de la línea Adidas y además utiliza el carbono 15K aluminizado este año también tenemos la versión multiweight que se siente de un tacto un poquito más seco y quizás nos entrega algo más de potencia, pero me parece que la de Power Control, que es la, decido, que, es la que he decidido meter, una opción un poquito más barata, me parece que eh, funciona muy bien, como digo, vale también para todo, muy polivalente, núcleo reactivo, eso sí, en esta opción quizás no tenemos el punto dulce tan grande como en otras, pero tanto la 2022 como la 2023 me parecen dos opciones que funcionan muy bien en este formato control. Eso sí, en esta opción la vamos a tener solo de un rango de pesos desde 360 a 375, así que os diría que tengáis algo de cuidado si elegís esta opción con el tema del peso, ya que si es de un peso muy alto la podéis notar algo cabezona y poco manejable. Pasamos al formato híbrido, en el formato híbrido también he intentado meter un poco de cada dureza, opciones un poquito más blandas y opciones más duras para todo el que le guste o tener algo más de control y estar más cómodo en defensa o el que busque una pala más manejable pero que funcione bien en ataque. En esta primera opción voy a meter la Sioux Diablo de Sanjo, una pala que está entre el tacto medio blando, tacto medio pero tacto seco es una pala que utiliza el carbono 18K en las caras y una goma media. La vamos a tener desde un peso de 355 hasta 375 gramos. ¿Y por qué he metido la Sioux Diablo eh, de Sanjo en vez de, por ejemplo, la Sioux ST2? Porque yo considero que en esta dureza medio blanda media, eh, yo creo que es más importante el tener manejo y tener control de lo que hacemos que el buscar potencia, que yo creo que es un poco más a lo que han destinado la ST2 con ese balance más alto y esa goma más reactiva pero esto hace que en mi opinión perdamos algo más de control en alta velocidad entonces yo considero que en esta dureza media blanda media funciona mucho mejor la Sioux de Sanjo porque es una pala que tiene mejor manejo y más control ya que no tiene tanta potencia y la goma no es tan reactiva como la de la ST2 por eso he decidido meterla aquí como digo una muy buena opción para todo el que busque una pala muy manejable y que sobre todo te haga sentirte cómodo en defensa y en volea con una buena sensación de bola. En potencia quizás no sea la mejor opción, pero por eso ahora traeré alguna opción un poquito más dura. También deciros que en esta opción no tendremos rugoso en las caras. La siguiente pala que he decidido meter en formato híbrido es la Nox AT10 12K en tacto medio. La he decidido poner aquí, no en redondas, porque al final en la marca especifican que es eh, formato gota pero la he decidido poner aquí ya que eh, ya tenía elegidas las de formato redondo. La AT10 12K, una pala de tacto medio con un núcleo reactivo gracias a su goma HR3 y un punto dulce de tamaño estándar que está centrado en la pala. 
eh, la vamos a tener de un peso desde los 3,60 hasta los 3,75 y estaba dudando en si meter la AT10-12K o la Vertex Control porque me parecen dos palas bastante similares pero he decidido meter al final la AT10-12K porque me parece que su núcleo es un poquito más reactivo y nos aporta algo más de potencia de lo que nos aporta la Vertex Control. Tendremos también en las caras el rugoso arenoso y me parece una pala que funciona bastante bien aunque sí que os tengo que advertir de que si no estáis acostumbrados al formato más redondo es una pala que quizás eh, se os hace un poco rara al encontrarle el punto dulce porque la verdad es que está bastante centrado y sobre todo en juego aéreo a mí me costó bastante el adaptarme a este tipo de ubicación de este punto dulce, eso sí, cuando ya la pillas el punto me parece que es una pala que funciona muy bien. Ahora nos vamos a una opción un poquito por encima del tacto medio que es su versión 18K de la AT10, una pala que nos va a exigir algo más desde el fondo pista pero que en potencia sí nos va a dar más que la AT10 12K. Tenemos también el núcleo reactivo con la goma HR3, también la vamos a tener desde un peso de 360 hasta 375, el balance de las dos eh, está en torno al 25.6, 25.7, por lo que es una pala que digamos que está en un balance medio, medio bajo, tiene un buen manejo y es una pala que como digo, si os gusta el formato un poquito más redondeado, es una pala que os sirve para el juego ofensivo y si estáis acostumbrados a este tipo de formato, yo creo que es una pala que funciona muy bien. Para mí, de las que tienen el punto dulce tan centrado, quizás sea la opción que mejor potencia da de lo que podemos encontrar actualmente. Así que me parece una opción que yo creo que debería estar aquí y que mucha gente usa además, por lo que tanto la 2022 como la 2023 me parecen unas opciones bastante buenas, sobre todo esta versión 18K si queréis una pala un poquito más ofensiva que la anterior. Y ahora os traigo dos opciones en formato híbrido que yo creo que funcionan muy bien este año y que ya son un poquito más duras que las que hemos comentado anteriormente. En estas dos voy a poner la primera, la Head Speed Pro X, una pala que este año es nueva, que tenemos un carbono 12K transparente en las caras, tenemos eh, un peso de 375 gramos, pero he de decir que he visto esta pala en pesos más bajos, y es una pala que tiene un balance alto de 27,2 aproximadamente, por lo que tengo que deciros que tiene un buen tacto con este 12K transparente y el Power Foam. Además, con la tecnología Usetti, que el punto dulce es bastante grande, pero hay que tener cuidado, como digo, con este balance y el peso, porque es una pala que es fácil que se te haga cabezona. Ahora bien, si la consigues de un peso un poquito más bajo y se te hace manejable, yo creo que es una pala que en este tacto medio duro en formato híbrido es de lo que mejor funciona actualmente. Y por último, en formato híbrido, en tacto medio duro, voy a poner una pala que me parece que ha pegado un cambio bastante grande con respecto al año pasado y ahora sí yo creo que se merece estar aquí y es la Adidas Metal Bon Hard, una pala que respecto al año pasado ha ganado bastante en dureza, ahora tenemos un tacto más duro, una pala un poquito más técnica con menos punto dulce, además el rugoso yo creo que también ha mejorado bastante con respecto al año pasado. Tenemos un peso de 345 a 360 gramos, pero podemos variar más o menos 12 gramos con los tornillos que nos trae la pala. El tema que más veo que se puede quejar la gente de esta pala quizás sea el tema de la cuerda, que es la convencional de toda la vida, pero me parece que es una pala que, como digo, ha cambiado bastante con respecto al año pasado, ahora sí que tenemos más potencia, una pala que en el fondo pista ahora hay que trabajar bastante más con ella, pero que en el juego ofensivo nos vamos a sentir mucho más cómodos con ese tacto más seco y esa dureza más alta, por lo que yo creo que es una pala que ahora sí se merece estar en este top. Pasamos al formato diamante, en el formato diamante he priorizado más que la pala sea algo más ofensiva que las otras opciones, por lo que vamos a ver palas desde tacto medio hacia arriba. La primera opción que voy a poneros en este formato diamante en tacto medio, que me parece que funciona muy bien, es una Vertex 03. La Vertex 03 me parece, como digo siempre, una pala que tiene muy buen manejo para ser formato diamante, con un balance de 25-7. Es una pala que yo considero que funciona bien, como digo, para toda la pista, sin destacar de forma exagerada en nada, ya que en defensa nos hace sentirnos cómodos con una salida de bola buena pero que no descontrola, nos mantiene muy buen control tanto a baja como a alta velocidad y me parece que en potencia es una pala que funciona bien. Si tienes una técnica de nivel medio hacia arriba me parece que es una pala con la que te vas a sentir muy cómodo también en ese juego ofensivo porque tiene muy buena sensación de bola. Y para mí, como digo, quizás sea la pala de formato diamante en tacto medio que mejor se comporta de todas. Luego, si nos vamos a un tacto ya medio duro, considero que aquí hay que poner también la Hack 03, 
una pala que tiene un manejo muy similar al que tiene la Vertex, con el mismo balance de 25-7. En esta no tenemos rugoso en las caras. Tenemos el carbono 18K con el tricarbon. Tenemos la goma multieva también. Pero me parece una pala que reduce un poquito el tamaño del punto dulce. Tenemos un tacto algo más duro y más seco. También tenemos más potencia y un núcleo más reactivo que sí que notamos que nos da ese plus cuando jugamos ese juego ofensivo. Para mí una pala que funciona muy bien y que últimamente veo a mucha gente usar. Yo es la pala que utilicé el año pasado, que en el fondo pista la sientes muy manejable, se mueve muy bien y cuando necesitas ese plus en ataque la pala te lo da. Entonces para mí es una muy buena opción si buscáis una pala de formato diamante con muy buen manejo y que también os sirva para ese juego ofensivo. En la siguiente opción voy a meter una pala para todos aquellos que buscáis una pala de formato diamante de tacto medio duro, pero no os queráis gastar tanto dinero. Para mí una opción que funciona muy bien es la Nox Ultimate Power Carbon LTD, una pala que no se ve tanto, pero que me parece que es de las que mejor funciona en calidad-precio. Tenemos la goma HRS Plus, una goma que es un poquito más reactiva que la típica goma HR3 que podemos ver en las Nox. Y aparte tenemos en las caras un carbono 3K que me parece que le aporta bastante rigidez a la pala y hace que la pala tenga ese tacto medio duro. En el fondo pista es una pala que nos va a pedir trabajar algo con ella, aunque no considero que sea tan tan exigente, pero en el juego ofensivo sí que vamos a notar que es una pala que se comporta bastante bien y nos va a dar potencia cuando nosotros se lo pedimos. Quizás no sea la opción más potente de todas, pero considero que valiendo 150 euros es una opción que tiene que estar en este top, ya que se comporta mejor que muchas palas de diamante en tacto medio duro. La siguiente pala que traigo es quizás la pala que más me sorprendió el año pasado, es la Head Delta Pro, la pala de Arturo Coello. Como sabéis, en el 2022 y en el 2023 será la misma. Una pala con formato diamante, punto dulce muy amplio, utiliza el Power Foam y la combinación del grafeno carbono en las caras de la pala. Tenemos un rugoso de tipo 3D y un balance alto, un balance de 27,2 con un peso de 375, aunque he de decir que es una pala que yo he visto de peso más bajo, de hecho la que os traje al canal creo que pesaba 365. Es una opción que me parece muy polivalente en este formato diamante, sí que es verdad que nos va a dar un poquito más de potencia que por ejemplo lo que nos daba la Vertex y diría que algo más de lo que nos da la Hack. Entonces es una pala que con este punto dulce tan grande es muy agradecida ya que es muy fácil golpear bien a la bola, tener buenas sensaciones. Además con esta goma tendremos una salida de bola que tampoco es muy baja, es una salida de bola que está muy bien y también vamos a notar que esta goma nos va a ayudar en ese juego más ofensivo ya que nos va a dar ese plus en ataque. Lo único que yo diría que hay que tener cuidado con esta pala y de lo que más peca la pala es ese balance alto, una pala que es fácil que se te haga cabezona y que es fácil que se te convierta en una pala física debido al peso. Entonces mi recomendación es que vayáis a un peso más bajo o lo más bajo posible que podáis encontrar para esta pala si no queréis que os pese bastante la punta y esto haga que perdáis algo de control cuando estáis en el fondo pista sobre todo. Por último en formato diamante voy a meter una pala que me parece que ha mejorado también bastante con respecto al año pasado y es la Wilson Vela Pro V2, una pala que ya no es tan exigente técnicamente, que ahora es de tacto medio duro y no tan duro como la que teníamos el año pasado, el punto dulce también ha crecido, es una pala ahora algo más cómoda de usar, también ha bajado el peso a 370 gramos, por lo que tenemos 10 gramos menos que la del año pasado, lo que hace que la pala sea más manejable, también incorpora el sistema de cambio de cuerda, y es una pala que teniendo el Firm EVA y el carbono 3K en las caras, se siente muy bien, es una pala bastante rígida, muy bien equilibrada en cuanto a pesos, y me parece que es una pala, digamos, que funciona muy bien, nos va a entregar muy buena potencia, que ahora es más fácil de utilizar, y me parece que tiene que estar en el top, ya que al final hay bastante mejora con respecto al año pasado, y me ha gustado mucho más esta Vela Pro V2 que la anterior. Y ahora os traigo un apartado para todos los que os gusta más pegar a la bola, que os gusta potenciar ese juego aéreo y lo que priorizáis en vuestra pala es la potencia. Os traigo algunas opciones que para mí son de las que más potencia os pueden dar actualmente. La primera que voy a poner es la Technical Viper del 2023, una pala que utiliza la X EVA con el carbono 12K, que vamos a poder encontrar de un peso desde los 355 hasta los 375, que con respecto a la del 2022, para mí esta 2023 es un poco más dura, tenemos un punto dulce algo más pequeño 
y esto hace que la pala se convierta, como digo, en una pala más técnica, que nos va a dar un poquito más de potencia que la del año pasado, pero que también nos va a ser más exigente, sobre todo en el fondo pista. Otra opción que tiene muy buena potencia y que también mantiene el mango largo como la Bábola es la Barleon Burne Summon Prisma W. Para mí quizás la del año pasado funciona mejor que esta que tengo aquí al lado, te va a dar más potencia que la de este año, también se siente un poquito más pesada la cabeza, pero para mí la del año pasado, ahora que ha bajado de precio, me parece mejor opción, una pala que nos va a dar muy buena potencia con ese tacto medio duro, también os digo, si queréis más potencia todavía, pero un punto dulce más pequeño, me iría a la versión S, aunque ya estaríamos en tacto duro, pero es una pala que con este rugoso tan marcado también funciona muy bien a la hora de meter peso a la bola, nos va a dar muy buena potencia, un punto dulce de tamaño estándar, vamos a tener el mango largo por si nos gusta sobre todo hacer más palanca, una pala que yo veo destinada para jugadores que ya tienen un nivel de técnica medio alto o para jugadores que ya están muy cómodos en defensa y que sobre todo lo que buscan es potencia en su pala. La siguiente pala que he decidido meter en este top es para mí la Starby Triton Pro, una pala que utiliza el carbono 3K con la goma Pro 50, ya tenemos un tacto entre medio duro y duro, una pala que tiene el punto dulce pequeño por lo que se vuelve técnica y un balance alto, por lo que si no es de un peso bajo se va a hacer cabezona, una pala que también utiliza el mango largo, ahora este año se ha renovado con una nueva estética y con una nueva cuerda que se agradece, ya que ya no es de tipo convencional y a mí me gusta más, aunque sea de tipo soga con muñequera, pero me parece que es una pala que, como digo, con este rugoso tan marcado, con esta buena potencia y esta buena dureza, me parece que es una pala que en el juego ofensivo se comporta muy bien. Y quizás yo la pondría en el top 3 de palas con más potencia que he probado hasta ahora, tanto la versión 2022, si queréis gastar un poco menos, como la 2023, son igual de válidas. La principal diferencia que encontraréis será la estética y la nueva cuerda. Por lo demás, dos palas que se sienten bastante similares en cuanto a dureza y comportamiento. Y que me parece que si buscáis sobre todo mejorar ese juego ofensivo, buscar mucha potencia con vuestra pala y que sea algo cabezona, me parece una muy buena opción. Como últimas dos opciones en este grupo de palas con más potencia, voy a meter una pala que me sorprendió para bien, que me gustó bastante cuando la probé, y es la Oxdog Ultimate Pro+. Más. Una pala de tacto similar a lo que sería la nueva Technical Viper del 2023, pero con un punto dulce un poco más grande. Tenemos un sistema de agujeros muy parecido a lo que sería el de la Wilson Vela Pro, por lo que esto hace que el punto dulce crezca un poquito más y no tengamos malas sensaciones al golpear fuera de él. Tenemos un mango más largo, como todas las que están en esta sección. Tenemos los canales de aire en el corazón, lo que hace que la pala se sienta un poco más ligera. Viene en un peso de 370 gramos y tenemos la posibilidad de variarle el balance a nuestro gusto con los pesos que trae la pala con la pesa de 4 gramos en la punta y con la pesa de 8 gramos en el tapón de la pala. Tenemos un rugoso de tipo arenoso en las caras mezclado con el de tipo 3D y una cuerda de tipo soga sin muñequera que suele ser la que más gusta. Una pala que para mí da muy buena potencia y quizás en este tacto más duro es la que más punto dulce tiene. Y para mí una opción que tiene que estar aquí en estas palas de más potencia, aunque técnicamente es la que más os va a exigir de todas, es la Bábola de edición Lebron con un precio de 380 euros, un peso bastante bajo, la mía está en torno a los 360 y es una pala que tiene muy buen manejo, una dureza que ya es alta, diría que ahora mismo en el mercado es la pala más dura que vamos a encontrar, poquita salida de bola por lo que os va a pedir trabajar mucho sobre todo en el fondo pista, el punto dulce no me parece pequeño, es un punto dulce de tamaño estándar, lo que sí que os tengo que decir que es una pala técnica que os va a exigir que juguéis rápido de forma continua porque si no la pala no sale prácticamente. Entonces digamos que aparte de ser técnica es una pala exigente físicamente y que suele causar muchos problemas en muchos brazos. Pero eso sí, si es una pala con la que estás cómodo con ese tacto duro, más sensación digamos de pala tabla, eh, si la dominas por arriba la verdad es que la pala es un misil, quizá es con las palas que mayor velocidad he conseguido yo en ese juego aéreo, en bandejas víboras y en el remate es una pala que os va a pedir que aceleréis lo suficiente como para que os entregue esa potencia, por eso ahí viene el tema técnico, lo más complicado que tiene esta pala quizás sea esto, pero si tenéis una técnica ya buena, yo creo que es una pala que os va a hacer sentiros muy cómodos en ese juego ofensivo y que sobre todo yo creo que a mucha gente le gustará cuando llegue el verano y un poquito más de calor. Así que nada, por aquí voy a dejar 
mis mejores opciones en cada formato de lo que he probado hasta el día de hoy. Si hay alguna pala que hayas probado y no he nombrado y crees que debería estar en alguno de estos top, la puedes dejar en los comentarios para que así nos ayudemos entre todos. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís al canal, le dais like y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.